ये क्राइम सिर्फ प्रियंका के साथ नहीं हुआ है मैम प्रियंका जैसी हर उस लड़की के साथ हुआ है जो ये सोचती है कि ये सोसाइटी उसके जैसे लोगों से मिलके ही बनी है सब लोग उसके जैसे अच्छे हैं इस क्राइम के बाद सबका इस बिलीफ से विश्वास उठ जाएगा जैसा मेरा विश्वास उठ गया है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो इस तरह के हादसों के बाद इंसानियत पर से ही भरोसा उठ जाता है कि ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि जल्द से जल्द कल्प्रिट को पकड़े और उस बिलीफ सिस्टम को रिस्टोर करे और हम ऐसा करेंगे और तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो सोसाइटी अच्छे लोगों से ही बनती है अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो सोसाइटी अच्छी बनेगी कैसे हाँ लेकिन जहां तक बात है कुछ दाग धब्बों की तो उन्हें जड़ से साफ करना पुलिस को बहुत अच्छे से आता है और वो हम करेंगे भी आप निश्चिंत रहिए सुरेश सर्वेलेंस टीम को प्रियंका का फोन नंबर दो और उसकी लास्ट लोकेशन ट्रैक करवाओ अभी जी मैडम ईरा राइट प्रियंका के साथ आखिर में तुम थी तुम एग्जैक्टली exactly बता सकते हो कि हुआ क्या था मैम गरबा नाइट के बाद जब मैं और प्रियंका सखी की सोसाइटी से बाहर निकले एनी चांस तुमने ऑटो का नंबर देखा था थोड़े बहुत लेटर्स कोई भी नंबर्स, कुछ भी रफली अगर याद हो तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा मैम आई एम सॉरी बट मुझे कुछ भी याद नहीं है मैंने सोचा था सकी मैंने सोचा था कि मैं उस ऑटो वाले के नंबर प्लेट की फोटो ले लूँ और मैं यूजली ले भी लेती हूँ नाइट में जब भी ट्रैवल करती हूँ फॉर सेफ्टी रीजन मैं नंबर प्लेट्स की फोटो लेकर ना अपने पेरेंट्स को सेंड कर देती हूँ लेकिन कल रात और प्रियंका बातें करने में इतने बिजी थे कि फोटो लेना ही भूल गई मैम हाँ लेकिन मैम जो आदमी की शक्ल बहुत अच्छे से याद है आई यू श्योर ओके दिस इज गुड सुरेश जी जल्दी से स्केच आर्टिस्ट को बुलाइए और ऑटो वाले का एक पोर्ट्रेट बनवाइए तुरंत जी मैडम सर ओके जी मिस्टर वागले जी सोसाइटी का वो एरिया जहां से प्रियंका ने ऑटो पकड़ा था हम वो चेक करना चाहते हैं पॉसिबल है जी जी परफेक्ट मिसेस वागले आप इन्हें लेकर हॉस्पिटल जाइए हम प्रियंका का स्टेटमेंट लेने के लिए वहीं आएंगे थैंक यू हेलो चिराग मैं सब इंस्पेक्टर सुरेश बोल रहा हूँ मुझे इंस्पेक्टर मनोज ने तुम्हारा नंबर दिया है हाँ कहिए ना सर एक्चुअली uh, चिराग एक स्केच uh, बनवाना है और वो भी अर्जेंट है तुम अभी के अभी पुलिस स्टेशन आ सकते हो अभी सर अभी तो नहीं आ सकता थोड़ा फैमिली मैटर में उलझा हुआ सॉरी सर अच्छा नहीं आ सकते देखो चिराग एक्चुअली अर्जेंट है बात कर रही हूँ प्रियंका की दोस्त देखो आई नो आई नो कि तुम हम दोनों को नहीं जानते और ना ही तुम इस केस के बारे में कुछ जानते हो लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये कोई चोरी चकारी या कोई छोटा मोटा केस नहीं है ये एक बहुत सेंसिटिव केस है चिराग सेंसिटिव केस हाँ मेरी जो फ्रेंड प्रियंका है ना उसके साथ बहुत गलत हुआ है और हमें उस ऑटो वाले पर पूरा का पूरा शक है हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है चिराग देखो प्लीज मना मत करना प्लीज प्लीज मना मत करना देखिए प्लीज प्लीज मत कही मैं अभी आ रहा हूँ आई कैन टोटली अंडरस्टैंड मेरी भी एक छोटी बहन है आई बी राइट थैंक यू चिराग प्रियंका प्रियंका आर यू फीलिंग गुड हाउ यू फीलिंग
प्रियंका को होश आ गया होश आ गया कैन यू हेयर मी आवर यू फीलिंग कैसा बच मुझे खुद को देख के खीन आ रही है मुझे नहीं जीना है मम्मा मुझे मर जाना है ऐसा नहीं बोलते ऐसा नहीं बोलते मुझे मर जाना मुझे नहीं जी रहा प्लीज प्लीज नो 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 डोंट ट्राई टू गेट अप प्लीज 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 डोंट ट्राई टू गेट अप मुझे नहीं जीना सब ठीक हो जाएगा स्टिचेस अभी बहुत फ्रेश है प्लीज हो सके उतना कम मूवमेंट करो प्लीज देखो इरा मन शांत करके पूरे कंसंट्रेशन से उस ऑटो वाले का होलिया चिराग को बताओ चिराग उसकी एज करीबन छब्बीस से उनतीस साल के बीच में उसका रंग सांवला है उसकी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी हैं बाल अजीब से हैं और उसकी मुझे भी थोड़ी सी अजीब मुझे देखने पे स्टॉप धीरे धीरे बताओ धीरे धीरे वो सर यही है वो इसे इसे जल्दी से जल्दी ढूंढ लीजिए प्लीज सर ईरा ने जो कहा मैं भी वही कह रहा हूं छोड़ना मत इस तरह को डोंट वरी चिराग हम इसे छोड़ेंगे नहीं थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन एनी टाइम सर हाँ सुरेश मैडम सर गुड न्यूज है ईरा ने स्केच बनवा लिया है और ऑटो वाले को भी आइडेंटिफाई कर लिया है ओ दिस इज गुड न्यूज एक काम करो उस स्केच को सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो और जितने भी पुलिस के ग्रुप्स हैं उनमें भी फॉरवर्ड कर दो ये ऑटो वाला बच के जाना नहीं चाहिए जी मैडम सर ससुरा काहे बज रहा है इसका टेटवा दबा देता हूं ना उन रहेगा फोन ना आएगी कॉल बैग वैग लेके कहा जा रहा है भाई अरे गांव जा रहा हूं गांव लेकिन अचानक गांव जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया अरे खुशी थोड़ी जा रहा हूँ मजबूरी में जाना पड़ रहा है इसी मजबूरी अम्मा बीमार हो गई है इससे बड़ा और कोई मजबूरी है क्या तो मैं चलता हूँ अच्छा सुन 
मेरा मुंबई वाला नंबर ना कुछ दिन के लिए बंद रहेगा कुछ जरूरी बात हो तो मुझे गांव वाले नंबर फोन करना ठीक है लेकिन यार तुम्हारे पास तो दो सिम वाला फोन है ना मतलब एक नंबर बंद और एक चालू कैसे अरे वो बिगड़ गया यार काम नहीं कर रहा है इसलिए वो पुराना डब्बा वाले फोन में मैंने गाँव वाले सिम डाल दिया तो उसमें करना मेरी ट्रेन निकल जाएगी यहाँ इतनी हड़बड़ाहट में है जैसे अम्मा का इलाज डॉक्टर नहीं खुद ही करेगा जाके यहाँ से ही प्रियंका और रीरा ने ऑटो पकड़ी थी ओके दिलीप और सचिन स्केच लेकर जाइए जितने भी रिक्शा वाले हैं उनको स्केच दिखाइए और कल्पित का पह, पहचान कराइए जल्दी 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 जल्द मैम हाँ हमारी मेड है आशा उसका पति दिलीप वो भी रिक्शा चलाता है अगर हम उसे ये स्केच भेजेंगे ना तो वो अपने एसोसिएशन में पूछ इस गुनेगार के बारे में जानकारी निकलवा सकता है नहीं नहीं देखिए मिस्टर वागली आइडिया बहुत अच्छा है पर हम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि ऐसा करने से कल्प्रिट अवेयर हो जाएगा अलर्ट हो जाएगा और शायद भाग भी जाए चल भाई थोड़ा भगा यार इसको सिर्फ एक स्केच के भरोसे एक कल्प्रिट तक पहुंचना बहुत लेंदी प्रोसेस है किसी तरीके से उस ऑटो का नंबर प्लेट मिल जाए तो ये काम आसान हो सकता है कुछ पता चला नहीं कुछ पता नहीं चला मैडम लेकिन यहाँ पास की बिल्डिंग में एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई दिया है ब्रिलियंट मतलब उसमें कल्प्रिट का चेहरा बिल्कुल दिखाई दिया होगा लेट्स गो रख 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 ईरा ये उसी कैमरे का सीसीटीवी फुटेज है जहां से तुमने ऑटो लिया था ध्यान से देखो और बताओ तुम्हारा ऑटो कहां है ओके नो मैम ये वाला नहीं नहीं ओके मम्मा प्रियंका कैसी है थोड़ी देर पहले होश में आई थी फिर भी होश हो गई जब भी जाग रही चिल्ला रही है दर्द में है बार बार बोल रही क्यों मुझे नहीं जीना है मुझे गिन आ रही है अपने आप से स्ट्रेस ले रही है कि मुझे बेहोश हो जाए मुझे प्रियंका की हालत देखी नहीं जा रही मैं उसके लिए ना कुछ करना चाहती हूँ मेरी एक रिक्वेस्ट है प्लीज मना मत कीजिए मैम जब तक प्रियंका को जस्टिस नहीं मिलता उस कल्प्रेट को सजा नहीं मिलती क्या मैं इस केस में आपके साथ रह सकती हूँ तुम कहना क्या चाहती हो मैम आई एम अ रिपोर्टर फील्ड रिपोर्टर मैं कैसे आपके काम आ सकती हूँ पर अगर मैं पॉइंट वन परसेंट भी आपके काम आई ना तो मुझे लगेगा कि प्रियंका की इस लड़ाई में मैंने भी कुछ किया है वरना तो ऐसे लग रहा है कि 
आज उसकी हालत मेरी वजह से है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ मेरी तरफ से कुछ भी एफर्ट्स नहीं है हमारी बात ध्यान से सुनो सखी सबसे पहले तो खुद को कोसना प्लीज बंद करो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है ये सब कुछ एक एक वहशी की वजह से हुआ है और हम तुम्हारी परेशानी बहुत अच्छे से समझते हैं लेकिन पुलिस का एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल के रहते हम चाहकर भी तुम्हें अपनी टीम का हिस्सा नहीं बना सकते पुलिस टीम का हिस्सा मानकर नहीं अपने दोस्त के लिए जस्टिस चाहने वाली एक दोस्त एक वॉलेंटियर मानकर अपने साथ रख लीजिए ना देखो सखी हम एक काम करो मीरा रोड के पास जो नया चौल है हमें वहाँ आकर मिलो आरटीओ से हमें उस ऑटो वाले का एड्रेस मिल चुका है हमें जाकर उसे धर दबोचना है तुम आ सकती हो मतलब मतलब मैं मतलब ये कि जब भी हमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी हम तुम्हें याद करेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम थैंक सॉरी थैंक यू थैंक यू मैडम सर मैं अभी नया चौल पहुँचती हूँ यू मोस्ट वेलकम सी यू देर जी थैंक यू मैडम वो घर वो घर है मैडम ओके okay, एक काम करो तुम जाओ दरवाजा खटखटाओ मैं देखो बात समझने की कोशिश करो अगर उसने देख लिया कि दरवाजे पर पुलिस खड़ी है तो वो भाग जाएगा देखो तुम जाओ उसे कोई डाउट नहीं होगा हम हैं यहाँ लेकिन मैडम सर सखी को वहाँ अकेले भेजना इज वेरी डेंजरस मतलब हम लोग है बैकअप के लिए लेकिन वो इतनी क्लोज प्रोक्सीमिटी में होगी उस बंदे की अगर उसको थोड़ा सा भी डाउट आ गया तो उस पर अटैक कर सकता है मैम अटैक वो कर चुका है मेरे दोस्त के ऊपर बार बार वो ही नहीं अटैक करेगा कभी उस पर भी तो अटैक होगा ना तुम कभी कभी हमें हमारी याद दिलाती हो जाओ डरो मत हम हैं बी केयरफुल जाओ रह रहे थे वो अभी कहा है हमने पूछा ट्रेन पकड़ के मैडम जी निकल गया गांव उसकी अम्मा का तबीयत खराब हो गया अम्मा का तबीयत खराब नहीं हुआ भाग गया यहाँ से साला तो बोल रहे हैं वो काहे भागेगा तुम तुम धीरू के दोस्त हो ना हाँ। क्या मिलकर क्या धांधली मचा रहे हो यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम दोनों किसका फ्रॉक है ये सच सच बताओ ना तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे किसका फ्रॉक है ये मेरी बेटिया का है मैडम जी बेटिया का फ्रॉक है झूठ बोल रहे हो हमसे गाँव रहते ना अपनी अम्मा के साथ तो आपकी दिवाली में इसको हम लेके जाते फिर आग देने बेटी बेटी का फ्रॉक है ये सच बोल रहे हो तो बेटी का फ्रॉक है ये तो बताओ अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई गलत काम करेगा तो तुम क्या करोगे क्या करोगे उसके साथ मैडम जी मेरी बेटिया का तबीयत भी खराब होता तो एकदम हालत खराब हो जाता हमारा गलत कैसे जानते हो तुम्हारे धीरू ने क्या किया है धीरू ने तुम्हारी उस लड़की के साथ उस लड़की के साथ बहुत गलत काम किया है अब तक 
सच बताओ कि कहा है तुम्हारा दोस्त वरना तुम भी नहीं बचोगे मैडम जी वो नराधम पाजी धीरूलाल इतनी गंदी हरकत करेगा हम कभी नहीं सोचे थे आप हमको बताइए कि हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं उसको सजा दिलाने के लिए हम पूरी मदद करेंगे आपकी फोन लगा अभी के अभी धीरूलाल को फोन लगा और जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो जल्दी हाँ, हाँ। लगाओ फोन लगाओ चाय गरम चाय चाय धीरूलाल का ही फोन कर रहे हैं हेलो हाँ भूरीलाल अरे कोनो अर्जेंट काम है क्या जो एकदम फोन टूटना दिए अरे नहीं अर्जेंट नहीं था बस यही हाल चाल के लिए फोन किए थे ट्रेन मिल गया आसानी से हाँ मिल गया भाई चलो ठीक है कौन सा ट्रेन मिला अरे विश्राम एक्सप्रेस है अच्छा विश्राम एक्सप्रेस नहीं बढ़िया है तो ट्रेन मिल गया तो बैठने का जगह भी मिल गया होगा अरे मिल गया भैया थोड़ा खर्चा पानी दे सीट का जुगाड़ कर लिए हम नहीं बहुत बढ़िया है तो ये जनरल डिब्बा मिला की रिजर्व वाले डिब्बा मिला है अरे तो पगला गए हो क्या है जनरल में बैठे हैं यार ऐसे खड़े पैर रिजर्व की सीट का जुगाड़ होता है क्या आ, नहीं सही कह रहे हो भाई ठीक है तो कहाँ तक पहुँची तुम्हारी ट्रेन अभी अरे कल्याण स्टेशन पहुँचने वाली है दस पंद्रह मिनट लगेंगे अच्छा कल्याण स्टेशन चलो ठीक है दस पंद्रह मिनट में अरे हाँ भैया ठीक है भाई हाल चाल के लिए फोन किए थे हम ये कह रहे हैं विश्राम एक्सप्रेस जनरल डब्बा कल्याण स्टेशन स्केच भिजवाइए तुरंत वहाँ की अथॉरिटीज को बोली उसे अरेस्ट करके बोरीवली पुलिस स्टेशन लेकर आए जल्दी जी भाई चलो सर मेरी बात तो सुनिए सर सर एक बार मेरी बात तो सुनिए ये वो ये ये वो हिम्मत कैसे हुई तेरी प्रियंका को छूने की हिम्मत कैसे हुई तुझे प्रियंका को छूने की मैं मौत डालूंगी तुम्हें बेसिक गिरो नहीं हार कर ठीक कैसे तूने मैं इसको छोड़ूंगी नहीं तू तेरी छोड़ेगा इसे कानून भी नहीं लेकिन कानून के कायदे में रहकर और तुम दोनों फिलहाल इमोशंस में बह रहे हो प्लीज काम डाउन आप दोनों रोना बंद करो क्योंकि रोने की बारी अब इसकी है चल अपने आप सच उगलोगे या अपने तरीके से निकलवाए मैं, मैंने कुछ नहीं किया मैडम मैंने कुछ भी गलत नहीं किया प्रियंका मैडम के साथ झूठ बोल रहे हैं साफ झूठ ये मिरर में हमें गंदी गंदी नजरों से देख रहा था <laughs> नहीं मैडम मैं गंदी नजरों से नहीं देख रहा था मैं, मैं तो अपने पन से देख रहा था अपने पन की नजर वो क्या होती है मैडम उस दिन ये मैडम और प्रियंका मैडम ऑटो में हंसते हुए जा रहे थे इनको देख के मुझे अपने बचपन के दोस्त वीरू लाल की याद आ गई हम भी बचपन में ऐसे ही हंसा करते थे दोस्त की याद ने आंखों में अपना अपन भर दिया और पता नहीं क्यों मैडम ने उसे गंदी नजर समझ लिया ऐसे नहीं मानेगा ना नहीं मानेगा ना ऐसे <laughs> अरे मैडम मैं भी बहन बेटी वाला आदमी हूँ मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने कुछ भी गलत नहीं किया प्रियंका मैडम के साथ कुछ गलत नहीं किया कुछ भी गलत नहीं किया <laughs> <laughs> जो गलत काम नहीं करते वो शहर छोड़कर भागते नहीं है मैडम डर गया था मैडम वो लड़का जो प्रियंका मैडम वो गाड़ी में लेके गया ना मैडम बड़ा टेंशन आती है मैडम मैं उससे डर गया था मैडम मैं इसलिए भाग गया लड़का <laughs> कौन सा लड़का ठीक से बताओ मैडम उस दिन ये मैडम को हॉस्टल में छोड़ के 
मैं प्रियंका मैडम को लेके जा रहा था रास्ते में नीले रंग की बड़ी सी गाड़ी रोंग साइड में आ रही थी मैंने ऑटो के ब्रेक भी मारे फिर भी पता नहीं कैसे बचाते बचाते हल्का सा ऑटो उनकी गाड़ी को टच हो गया और फिर उस गाड़ी में से एक सन की आग भी बाहर निकला और उसने और उसने मेरी गाड़ी को टक्कर मारे अरे सर मेरी गाड़ी को अरे भैया रोंग साइड में आप चल रहे मुझे रोंग है एक तो तुम ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो और ऊपर से रोंग साइड से आ रहे हो तू कौन है इसकी माँ है बहन है बीवी है आइटम है हे यू जोकर। अरे, ये तुम क्या कर रहे हो बोल ना क्या रिश्ता है तेरा इसके साथ ये रहने दीजिए ना आशी के तेरा बोल ना ये क्या कर रहे हो तुम छोड़ो अरे भैया भैया मैडम को आप कल से शहर में दिखना पर गोली मार दूंगा ये क्या कर रहा है यार तू दिमाग खराब हो गया क्या तेरा तुझे छोड़ से तुझे मना किया था ना गाड़ी से बाहर निकलने को चल गाड़ी निकाल गाड़ी निकाल दिमाग खराब हो गया क्या तेरा गाड़ी निकाल जल्दी प्लीज छोड़ो प्लीज मुझे छोड़ो प्लीज प्लीज छोड़ो मुझे की कहानी सच लगती है तजुर्बा कहता है हमारा कि कानून कभी भी कहानी में नहीं सिर्फ और सिर्फ सबूत में मानता है और इसकी कहानी को सबूत बनाने के लिए हमें एक चीज की जरूरत है प्रियंका का बयान For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.